வணக்கம் நம்ம ஜஸ் குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே டேஸ்டியான பருப்பு உருண்டை குழம்பு தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேவையான அளவு கடலை பருப்பு ரெண்டு மணி நேரமாக நான் ஊற வச்சுருக்கேன் அது கூடவே காரத்துக்காக மூணு காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் காஞ்ச மிளகாய் மூணு பூண்டு பற்கள் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அது கூடவே ஊற வச்ச கடலை பருப்பையும் சேர்த்து நம்ம கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் மிக்சியை வந்துட்டு நல்லா ஒரு சுற்று சுற்றி சுற்றி ஆஃப் பண்ணி அதுக்கு பிறகு எடுத்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கரக்கரன்னு இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைப்பட வேண்டாம் இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு மீதி இருக்கிற கடலை பருப்பையும் அதே மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி இது கூடவே நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போது இது தயாராகிடுச்சு இது கூடவே சுவைக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிலை எல்லாமே பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா கையால் நல்லா ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க அந்த உப்பு வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் படணும் இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும் அதுக்கும் அதிகமாகவே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இது நல்லா பிசைஞ்சதும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி லேசாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம ரொம்ப டைட்டாக உருண்டை பிடிக்காதீங்க லேசாக இந்த மாதிரி பால் பாலாக உருட்டிட்டு தனியாக வச்சுக்கலாம் குழம்புக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன சைஸ் புளி நான் வந்துட்டு ஒரு எலுமிச்ச அளவு புளியை வந்துட்டு தண்ணி விட்டு கரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் நல்லா ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பொடியாக அரியணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு கட்டி அளவுக்கு பூண்டு பற்களை தோலை உரிச்சுட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை வெங்காயம் பூண்டு லேசாக வதங்கினதும் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக தக்காளி தேவையில்லை ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது தக்காளி நல்லாவே வதங்கிருச்சு இது கூட நான் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்தால் தான் இந்த குழம்புக்கே வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி எடுத்துருக்கிற புளி தண்ணியாகவும் இது கூட சேர்த்துடலாம் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் தேவையான அளவுக்கு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இந்த டைமில் நீங்கள் காரம் புளிப்பு ரெண்டுமே சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப புளிப்பு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட குழம்பு மிளகாய் தூள் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் உப்பும் சேர்த்துட்டேன் நல்லா தண்ணி விட்டு தாராளமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து குழம்பு நல்லாவே கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம உருட்டி எடுத்துருக்கிற அந்த பருப்பு உருண்டைகளையும் ஒவ்வொன்றா ரொம்ப பொறுமையாக சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வேகமாக சேர்க்க வேண்டாம் தீயை வந்துட்டு கொஞ்சம் மிதமான தீயில் வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணும்போது உருண்டைகள் சேர்த்ததும் நம்ம கரண்டியால் கிளறி விடக்கூடாது மிதமான தீலே வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குழம்ப வந்துட்டு எல்லா உருண்டைகள் மேலேயும் படுற மாதிரி நல்லா ஊற்றுனா அது சீக்கிரமாகவே வெந்து வரும் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொறுத்து ரொம்ப பொறுமையாக அந்த உருண்டைகளை இந்த மாதிரி லேசாக புரட்டி விட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் வெந்து வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போது நல்லா ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் நான் வேக வச்சு எடுத்துடுறேன் இப்போ உருண்டைகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு உடையாமல் ரொம்ப அழகாக வெந்து வந்துடும் உருண்டைகள் நல்லா வெந்ததும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு குழம்பு ரொம்பவே சூப்பராக தயாராகிடும் அது மேலே நறுக்கி எடுத்துருக்கிற கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிட்டு நம்ம சாதத்தோட சூடாக வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு நீங்கள் தனியாக வந்துட்டு பொரியல் எதுவும் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த உருண்டைகளையே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக அப்பளம் கூட பொறித்து சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா கூட்டு கூட வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்